बीथी बोलो प्राथमिक भाव प्राइमरि क्रनिक रिस व्यवहित है रोग समूह रोग देखा दे बार बार देखा दे बार बार देखा देर अंश असुख समूह जो बार बार देखा दे क्षेत्र में क्रनिक खूब सहजे गुलते खूब स्रान क्लान कैन फ्लेवि इन साम केसेस जेनारक्षण सार्वदिक लक्षण से देखते पाई सिली पेशेंट हल शीत कतर वार्स फ्रम कोल्ड और कोल्ड एयर ठंडा तरह सबकि सार्वदिक भाव बृद्धि है अथवा ठंडा बतास ठंडा बतास बृद्धि है कोल्ड सेंसेशन माउथ थ्रोट स्टोम एटसेट्रा ओषुधर मध्य एक ठंडार अनुभूति आई ठंडार अनुभूति रुगी मुखर मध्य तरह गलाय पाकस्थल अनुभव कर मुखर मध्य ठंडार अनुभव है गलार मध्य ठंडा अनुभूति आकस्थल मध्य ठंडार अनुभूति ठंडा किस सब ठंडा जेनारे ग्रेविशन इन दुईटार शीतकाले शीतकाले तरह सार्वदिक बृद्धि है तरह सबधरण रोग शीतकाले बेड़े जाए शीतकतर एम शीतकाले तरह सब रोग बेड़े जाए पुरतन जर नाक प्रदाह अनेक पुरतन क्रनिक एक अवस्था ना क्रनिक अवस्था बार बार है चिंता कर Burning or icy cold sensation in the nose. 
নাকের ভিতরে কি হয় জলে এবং নাকের ভিতরে তার বরফের মতো ঠান্ডার অনুভূতি হয় এটা শুধু নাকে হয় না ফেরিংস এর মধ্যে হয় গল বিলেও হয় আর এটা বাড়ে কখন ওয়ার্স ইন হলিং স্পেশালি ইন হলিং কোল্ড এয়ার সে শ্বাস নেওয়াতে তার এটা বাড়ে বিশেষ করে যদি সে ঠান্ডা বাতাসে শ্বাস নেয় শ্বাসের সাথে যদি ঠান্ডা বাতাস প্রবেশ করে নাক দিয়ে তখন কিন্তু এই জিনিসটা আরো বেশি হয় যে নাকের ভিতরে ঠান্ডা একদম বরফের মতো ঠান্ডা আছে এবং সেখানে জ্বলতে থাকে আর রিকারিং আপার রেসপারেটরি ইলনেস যেটা আগে উল্লেখ করছে তার শ্বাসযন্ত্রের উপরি অংশের বারবার অসুস্থতা দেখা দেয় থিক ইয়ালুইস ডিসচার্জ তার যে নাক নাক থেকে যে ডিসচার্জটা বের হয় সেটা কিন্তু ঘন এবং হল দেটে ঠিক ইয়ালুইস ভায়োলেন্ট প্যারাক্সিজম অফ স্নিজিং ওয়ার্স ইন হলিং কোল্ড এয়ার তার নাকে পছন্দ রকম হাসি হয় হঠাৎ করে হাসির প্রকোপ দেখা দেয় আকস্মিক হাসির প্রকোপ দেখা দেয় মানে এমনি ভালো আসে আসে হঠাৎ করে হাসি শুরু হইলে বেশ কিছুক্ষণ সে হাসি দিতেই থাকে তার আকস্মিক একটা প্রকোপ প্রকোপ দেখা দেয় হাসি এবং এইটা বৃদ্ধি পায় ওই ঠান্ডা বাতাস যদি শ্বাস নেয় ঠান্ডা বাতাসে শ্বাস নিলে তার এই হাসির প্রকোপটাও বেড়ে যায় এই ওষুধটা যখন আমি কালকে পড়তেছিলাম আজকে সকালেও এটা পড়তেছিলাম মরিসনের বইটা তো আজকে সকালে পড়ার পরে যখন চেম্বারে যাই চেম্বারে যে একটা রুগীও পাইছে এরকম যে ঠান্ডা বাতাসের সংস্পর্শে আসলেই তার খুব বেশি হাসি হয় তখন এই ওষুধটা একটা রুগীতে আমি দিয়েছি আজকে থ্রোট গলার সমস্যা গলার সমস্যার মধ্যে মরিসন কিছু নাকের সমস্যা উল্লেখ করছেন যে পোস্ট নেজাল ড্রিপ ক্রনিক পোস্ট নেজাল ড্রিপ আমাদের নাকের যে আভ্যন্তরীণ সিদ্ধ পথ আছে যেটা গলার মধ্যে উপর নিচ্ছে যেটা আমরা নাক টানলে এরকম করে নাক পিছনের দিকে যদি নাক টানি তার নাকের পিছনের সিদ্ধ থেকে কি হয় স্রাব বের হয় সর্দি স্রাব বের হয় এটা এবং এই সমস্যাটা তার ক্রনিক পুরাতন বার্নিং ইন দ্য থ্রোট গলার মধ্যে জলে ওয়ার্স ফ্রম ইনহলিং শ্বাস নেওয়াতে গলার মধ্যে জলে আমরা এর আগে পড়ছি যে নাকের মধ্যে এরকম জলে বিশেষ করে ঠান্ডা বাতাসে শ্বাস নিলে এরকম জলে সেরকম গলার মধ্যেও তার জলে টনসিলাইটিস টনসিলের প্রদাহ ড্রাইনেস অব দ্য থ্রোট গলার গলার মধ্যে তার শুষ্কতা দেখা দেয় গলা শুকায় যায় এমিলিয়েটেড বাই সোয়ালিং সে যদি ঢুক গেলে তাহলে কিন্তু তার গলার ড্রাইনেসটা কমে তাহলে ঢুক গেলাতে গলার ড্রাইনেস এর উপশম হয় সার্ভাইকেল এডিনোপ্যাথি স্ট্রিংস অফ গ্ল্যান্স ইন নেক সার্ভাইকেল এডিনোপ্যাথি এডিনোপ্যাথি মানে গ্ল্যান্ডের অসুখ গ্ল্যান্ড প্রদাহিত হয়ে পড়ে গ্ল্যান্ড ফুলে যায় গ্ল্যান্ডে ব্যথা হয় তো এগুলোকে বলে এডিনোপ্যাথি তো আমাদের যে ঘাড়ের যে গ্ল্যান্ড গুলো আছে সার্ভাইকেল গ্ল্যান্ড গুলো সেই সার্ভাইকেল গ্ল্যান্ডের অসুখ দেখা দেয় এবং স্ট্রিংস অফ গ্ল্যান্ড ইন দ্য নেক এবং ঘাড়ের মধ্যে একটার পর এক গ্ল্যান্ড দড়ির আকারে গ্ল্যান্ড ফুলা দেখা যায় যেন একটা একটা মালা ঝুলাই রাখছে একটার পর একটা গিট থাকে পুতির মালার মধ্যে কি গিট 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 থাকে তো ঘাড়ের মধ্যে এরকম একটার পর একটা গ্ল্যান্ড ফুলে মনে যেন একটা স্ট্রিং অফ গ্ল্যান্ড একটা গ্ল্যান্ডের একটা মালা পরানো আছে গলার মধ্যে একটা জিনিস বলে রাখি যে সিস্টেস ক্যানাডেন্সিস ওষুধটা আমার হাতে সবচেয়ে বেশি যে কারণে ব্যবহার হয়েছে আমার কথা কি বোঝা যায় না ঠিক মতো আমার এখানে একটু নেটওয়ার্ক এর একটু সমস্যা আছে তো গলার মধ্যে ড্রাইনেস বলছে আর সার্ভাইকাল এডোনোপ্যাথি নিয়ে বলতেছিলাম যে এই ওষুধটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়েছে এই সার্ভাইকাল এডোনোপ্যাথিতে বিশেষ করে অনেক বাচ্চারা আসে যাদের গলার মধ্যে অনেক গ্ল্যান্ড ফুলে থাকে এবং সবসময় যে একটা দড়ির মতো একটার পর একটা গ্ল্যান্ড ফুলে থাকে এরকম না দেখা যায় একটা দুইটা গ্ল্যান্ড ফুলা বা আরেক পাশে গ্ল্যান্ড ফুলা এক পাশে দুইটা বা ডান পাশে দুইটা বা বাম পাশে দুইটা এরকম গ্ল্যান্ড ফুলা এবং তাদের যদি এরকম ঠান্ডা ইয়ে থাকে বারবার ঠান্ডা লাগে বারবার ঠান্ডা লাগে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই ওষুধটা খুবই হেল্পফুল এবং অনেক কাজে লাগে 
আমি এই ওষুধটা যদিও গভীর ক্রিয়াশীল ডাক্তার কেন বলছেন অ্যান্টিসারিক ওষুধ কিন্তু আমি দেখেছি শুধু এই একটা ওষুধ দিয়ে অনেক সময় হয় না এবং মাঝে মাঝে এই ধরনের রুগীকে অ্যান্টি টিউবারকুলার ওষুধ দিতে হয় বেসিলিনাম বা টিউবারকুলিনাম দিলে দেখা যায় প্রায় ক্ষেত্রেই গ্ল্যান্ডগুলো একদম সমূলে চলে যায় একটু সময় লাগে কারো তিন মাস ছয় মাস এরকম লেগে যায় তো যাই হোক সার্বাইকাল এডিনোপ্যাথিতে এই এই ওষুধটার বেশি ব্যবহার হয়েছে আমার হাতে আচ্ছা স্টোমাকের লক্ষণ এই ওষুধ খুব বেশি পনির পছন্দ করে অনেক বেশি পনির পছন্দ করে পনির কে কে খাইছেন সবাই কম বেশি খাইছেন মনে হয় যার কারণে এই পনির খাওয়ার যে তীব্র ইচ্ছা এটা আপনি সব রুগীতে হয়তো পাবেন না আচ্ছা যাই হোক এক্সট্রিমিটিতে আসি এক্সট্রিমিটিতে আছে কোল্ডনেস অফ এক্সট্রিমিটিস হাত পা করলে কি হয় ঠান্ডা হয়ে যায় হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায় তারপরে আমাদের দেশে হয় না সিল ব্লেন্স হয় যেগুলো শীত প্রধান দেশ বিশেষ করে ওই যে জোহর স্যার বলতে পারবে যে শীতকালে যারা শীতে শীত শীত যেখানে খুব সত্য প্রবাহ আছে সেখানে বাতাসের সংস্পর্শে আসলে হাতের এবং পায়ের বিশেষ করে আঙ্গুল গুলা এইগুলো এগুলো হচ্ছে ব্লাড ভেসেল গুলো আছে রক্তের নালী গুলো আছে এইগুলো একটু সংকুচিত হয়ে যায় এই ঠান্ডা সংস্পর্শ দেশে যার কারণে কি হয় ওই সংকুচিত হওয়ার কারণে সার্কুলেশন একটু সমস্যা হয় আর অনেক সময় ওই ব্যাসেল গুলাতে প্রদাহ হয় এবং কিছু ফ্লুইড ব্যাসেল থেকে বেরিয়ে যায় আঙ্গুল গুলো ফুলে যায় লাল হয়ে যায় ক্ষতর মতো হয় ফুসকা পরে অনেক ক্ষেত্রে এবং খুব ব্যথা হয় মূল কথা হলো যে ঠান্ডার সংস্পর্শে সত্য সংস্পর্শে এসে হাত হাত এবং পায়ের ফুসকার মতো হয় ফুলে যায় যন্ত্রণা হয় অনেক সময় চুলকায় তো চিলব্লেনের আপনার যদি ইন্টারনেটে গুগলে যে এটা সার্চ করেন তাহলে ওই ইমেজে দেখতে পাবেন অনেক ছবি আছে একবার দেখলেই বুঝবেন তো এক কথা হয়েছে ব্লাড ভেসেল ছোট ছোট ব্লাড ভেসেল গুলার প্রদাহ হয় এবং ওই জায়গায় এই ফুলে যায় চুলকায় এরকম হয় কালো হয়ে যায় এবং নীল হয়ে যায় এক কথা ব্লাড সার্কুলেশন কম হয় নীল হয়ে যায় তো এই অবস্থা যদি হয় সাধারণত একটু গরম দিলে হাত পা আবার আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায় তো সিল ব্লেনের যাদের প্রায় এরকম হয় তাদের জন্য সিস্টাস কানাডেন্সিস একটা ভালো অসুখ এছাড়াও তাদের যে হাতের আঙ্গুল গুলা আছে হাতের পায়ের আঙ্গুল বিশেষ করে হাতের আঙ্গুল হাত এগুলো কি হয় ক্র্যাক হয় এবং ব্লিডিং হয় সেখান থেকে হাতের আঙ্গুল যদি ফেটে যে ব্লিডিং হয় বিশেষ করে শীতকালে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এই ওষুধের কথা চিন্তা করবো সিস্টার কথা ক্লিনিক্যালি যে সমস্ত রোগের মধ্যে ওষুধের প্রায় ব্যবহার হয় একটা হলো সার্ভাইকাল এডিনাইটিস আমাদের ঘাড়ের যে গ্রন্থিগুলো আছে সেগুলো প্রদাহ হইলে সিল ব্লেন হলে সিল ব্লেন আমাদের দেশে নাই তবে ম্যালিগনেন্সি ম্যালিগনেন্সির ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার হয় অনেক ক্যান্সারাস অবস্থাতেও ব্যবহার হয় ন্যাজোফ্যারিংস যদি কারো ক্যান্সার হয় তার মানে একমাত্র ওষুধ উল্লেখ করা আছে আপনার এই ল্যাবরেটরিতে শুধু সিস্টাসের কথা যাদের রিকারেন্ট কোল্ড বারবার ঠান্ডা সর্দি লাগে এবং যাদের সাইনোসাইটিস আছে সাইনোসাইটিস এর ক্ষেত্রে এই ওষুধটার ব্যবহার হয় কিন্তু ওই লক্ষণ গুলো পেতে পাইতে হবে আরো যে ওষুধের সাথে এই ওষুধের কম্পেয়ার করবেন সেটা হলো স্যালিসিয়া ক্যালকেরিয়া কার্ব সুরিনাম কার্বো এনিমালিস এই তো গেল আমার রজার মরিসনের পড়া শেষ এবার আপনারা যদি কেউ কিছু বলেন শাইন ভাই আছে নাকি আজকে বিশেষ করে হলো দেখেন এই রুগিটা কিন্তু খুব শীতকাত ঠান্ডাতে তার সবকিছু বৃদ্ধি পায় কিন্তু একটা জিনিস তার ব্যতিক্রম সেটা হলো সে যদি গরম করে যায় গরম রুমের মধ্যে যায় তাহলে তার গরমে কি হয় ঘাম হয় 
বিশেষ করে কপাল দিয়ে মুখ দিয়ে ঘাম হয় এবং ঘাম হওয়ার পরে যখন সে ঘামে ঘেমে যাওয়ার পরে কিন্তু ওই অংশটা তার একদম ঠান্ডা হয়ে যায় যতই ঘামে ততই সে আরো ঠান্ডা ওই অংশ ঠান্ডা হয়ে যায় এবং তার ঠান্ডা লেগে যায় হ্যাঁ যে বলে না যে ঘাম থেকে ঠান্ডা বসে গেছে এরা গরম ঘরে যায় এবং ঘামে এবং ঘামার পরে ওই কপাল টপল এগুলো আরো আরো ঠান্ডা হয়ে যায় এবং ঠান্ডার কারণে তার ঠান্ডা বসে যায় ঠান্ডা লেগে যায় আমাদের শাহিন ভাই কই শাহিন ভাই তো ক্যান পড়ার কথা শাহিন ভাই নাই আজকে সম্ভবত বাসা দিতেছে কারণ সকল ধরনের চর্মরোগ আছে এর মধ্যে তারপর উনি বলছেন যে এই ওষুধটা খুব ক্লোজলি ক্যালকিরিয়ার সাথে মিল কিন্তু শ্বাসকষ্ট দেখা যায় পরিশ্রমে তার শ্বাসকষ্ট দেখা যায় যেরকম সিস্টাসের একটা জিনিস হচ্ছে সিঁড়ি বাই বাই উপরে উঠতে পারে না উঠতে গেলেই তার শ্বাসকষ্ট দেখা যায় খুব ঘেমে যায় ইন্টারেস্টিং একটা অংশটা বলি যে ডাক্তার কেন কে যে আসলে কোন ওষুধের প্রতি আমাদের দৃষ্টি তখনই মানে তখন আপনার কিন্তু দৃষ্টি অটোমেটিক ভাবে ওই কোন ওই রকম কেস পেলে ওই ওষুধের দিকে চলে যাবে ডাক্তার কেট বলছে যে এই ওষুধটা আমি প্রায় আমার যে বলছি যে আমার যে পড়ার যে লিস্ট সে স্টাডি করার যে লিস্ট লিস্টের মধ্যে এই ওষুধটাকে আমি রাখছিলাম এবং সময় সময় যাতে আমি এটা পড়তে পারি বা পড়ি কিন্তু এটা পড়ার পরে তার কাছে মনে হয়েছে যে এটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ না সে এক পাশে রেখে দিচ্ছে আর কি এরকম এরকম মন্তব্য করছে কিন্তু একটা লেডি ইয়াং লেডির ঘটনা তার কাছে এটার গুরুত্ব বাড়াই দিচ্ছে একটু লক্ষণ গুলো শোনেন এবং দেখেন যে কেন্ট কেন্ট যে বলে যে কেন্ট শুধু মাইন্ড ইজ দা ম্যান মানুষ শুধু মনই মানুষ কেন্ট কি শুধু মন দেরেছে কি সে করছে এই রুগীর কেসটা শোনেন প্রথম জিনিস হলো যে এই ওষুধের কোনো তেমন কোনো মেন্টাল সিমটম নাই খুব কম আছে যেটা ক্যালকুলেট আমরা বিস্তর পরিমাণে পাই একটা মেন্টাল সিমটম আছে যে সে মানসিক পরিশ্রম করতে পারে না মানসিক পরিশ্রম করলে তার সবকিছু বেড়ে যায় তো যাই হোক এখন মহিলার কথা শুনেন এ ইয়ং লেডি কেউ রেফাটারি করলে করতে পারেন এ ইয়ং লেডি নাইনটিন ইয়ার্স অব এজ উনিশ উনিশ বয়স তখন আমার উনিশ কত জানি একটা গানের মধ্যে আছে না তো যারা বিয়ে করেন নাই তারা চিন্তা করেন উনিশ বছরের এক মহিলা ইয়াং লেডি তো এটা তার অবজারভেশন আসছে ডাক্তার কেন্টের অবজারভেশন আসছে কি ওই মহিলার মধ্যে কি পাইলেন যে মহিলার ঘাড়ে গ্ল্যান্ড গুলা ছিল খুব বড় বড় এবং খুবই শক্ত ঘাড়ের গ্ল্যান্ড গুলা খুব বড় এবং খুবই শক্ত বিশেষ করে তার প্যারোটিড গ্ল্যান্ড যেটা আছে হ্যাঁ তার যে লালা গ্রন্থি আছে কানের চারপাশে থাকে সেই প্যারোটিড গ্ল্যান্ডটা খুবই বড় হয়ে গেছে ফুলে গেছে তার আর কি আছে কান থেকে যে তার পুজ বেরোয় 
যে ডিসচার্জটা বেরোয় খুবই দুর্গন্ধ যুক্ত ডিসচার্জ আচ্ছা হার আইস তার চোখ ওয়ার ইন ফ্ল্যামড চোখটা কি ছিল প্রদাহিত ছিল মানে চোখের মধ্যে প্রদাহ দেখা দিচ্ছে ইনফ্লামেশন দেখা দিচ্ছে চোখ চোখ থেকে সাপোরেটিং চোখ থেকে পুজের মতো স্রাপ বের হচ্ছে পুজ বের হচ্ছে আর কি চোখ উঠলে যেরকম হয় আর কি তারপরে কি ছিল দেয়ার ওয়ার যাদের এই রকম অবস্থা সেগুলোশন বলে তো যাই হোক আমরা ইয়াতে চলে আসি যে ইয়াং লেডি উনিশ বছর বয়স তার গাড়ের গ্ল্যান্ড গুলা ছিল খুব ফুলা এবং খুবই শক্ত বিশেষ করে প্যারাটিড গ্লেন খুব ফুল আসছিল আর তার কি ছিল কান থেকে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাপ বের হচ্ছিল ফেটিড অটোরিয়া হার আইস আর ইনফ্লামড তার চোখ গুলা ছিল কি প্রদাহিত চোখে ইনফ্লামেশন ছিল এবং চোখ থেকে সাপোরেটিং চোখ থেকে ওই মানে পুজ পুজ হয়ে গেছিল দেয়ার ওয়ার ফিশার এট দা কর্নার অফ দা আইস চোখের যে কোনা গুলা আছে কোনা গুলা কি ছিল ফাটা ছিল কর্নার অফ দা আইস চোখের কোনা ফাটা ছিল হার লিপস আর ক্র্যাক অ্যান্ড ব্লিডিং তার যে ঠোঁট তার যে ঠোঁট গুলা সেই ঠোঁট গুলা কি করছিল ফেটে গেছিল এবং ঠোঁট থেকে ব্লিডিং হচ্ছিল ঠোঁট থেকে ব্লিডিং হচ্ছিল ফেটে যেয়ে ব্লিডিং হচ্ছিল শি হ্যাড সল্ট রিউম ক্ষেত্রে মানে ত্বকের মধ্যে যে কোনো ইরাপশন দেখা দিলে বিশেষ করে এক জিমান টাইপের ইরাপশন তো এই ধরনের ইরাপশন ছিল তার হাতের মধ্যে এট দা এন্ড অব দা ফিঙ্গার আঙ্গুলের মাথায় আঙ্গুলের মাথায় তার কি ছিল ইরাপশন ছিল তো ডাক্তার কেন বলতেছে আই কুড নট মেক ক্যালকেরিয়া ফিট আমি এই রোগীর জন্য ক্যালকেরিয়া ফিট করতে পারতেছিলাম না প্যাশেন্টের সাথে ক্যালকেরিয়া মিলতেছিল না বাট আফটার মাছ স্টাডি উনি কিন্তু অনেক স্টাডি করছেন অনেক স্টাডি করার পরে দিস লিটল রেমেডি সিম টু বি লাস্ট লাস্ট এল ইউ এস টি তার মানে ইচ্ছা মানে তার মনে হলে যে এই ওষুধটি আমি খুঁজছিলাম এই রোগের জন্য এরকম আর কি তার মনের মধ্যে এটা আসছে এটাই দরকার এই মনে হলে এই এই ছোট ওষুধটাই এই মহিলার জন্য দরকার ইয়াং লেডির জন্য দরকার হোয়াট আই নিডেড যা আমি চেয়েছি আর কি অ্যান্ড অল দু শি হ্যাড হ্যাড অ্যান ইমেন্স অ্যামাউন্ট অফ হোমিও যদিও তার উপরে মানে অনেক হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট হয়েছে কিছু গুড রেজাল্ট দিছে কিছু ব্যাড রেজাল্ট দিছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সিস্টার স্ক্যান তাকে হেল্প করছে তাহলে বোঝা গেল এখানে কেন কোন কোন মেন্টাল লক্ষণ নিছিলেন এবং কোন কোন জেনারেল লক্ষণ নিছিলেন একটু খুঁজে বের করে দেন তো কেন কে এই রোগীতে সাপ্রেশন করছিলেন রোগীটা তো সাপও পড়ছে ভাই এবং এটা মেডিসিন এর নিয়ম অনুযায়ী হচ্ছে তারা মানতে নারাজ এইসব আলোচনা করলে অন্যদিকে যাবে আরকি আপনি বলেন এরপরে পুরুলেন তারপরে আই ক্র্যাক ইন ক্যাম্প হয় চোখের কোনায় ফেটে যায় 
তারপরে তার ঠোঁট ফেটে যায় ঠোঁট ফেটে যায় কথা পাওয়া যায় আর <laughs> মিজান বাইর মিউট করেছে জোর স্যার মিউট করে নাই সারে মনে পাতিল নেই নানা সারা করতেছে চা বানান নাকি স্যার নালে সারে নামাজ পড়তে গেছে দুই ডাইরেক্টর হইব আর যাই হোক তো আমি এই রুবরি স্কুলে নেওয়ার পরে সিস্টেস কিন্তু আগে চলে আসে যে এক্সট্রিমিটি এক্সট্রিমিটিতে ইরাপশন ফিঙ্গার এক্সট্রিমিটি ইরাপশন ফিঙ্গার টিপস মানে আমি দেখি তাহলে সুবিধা হয় তো এই কেসটা আপনার রুবিস গুলো দেখি তো দিতে পারতেছি না কেমনে দিব আমি তো করছি ইয়েতে করছি যে ল্যাপটপে কিন্তু আমি মোবাইল দিয়ে কথা বলতেছি আচ্ছা যাই হোক হ্যাঁ এই যে এবার দিতে পারবো দেখেন আমি প্রথমে ক্যান্টের অংশটা দিই হ্যাঁ ক্যান্টের ছবিটা দিলাম আর এরপর আমি এখন যেটা করছি ওইটা দিয়ে দিচ্ছি দেখে নিয়ে আজকে তো কেন পড়ার কথা ছিল ইয়ের আমাদের সাইন বাইয়ের সাইন বাই যেহেতু নাই তো তাই একটু পরে জয়েন করব স্যার কেন্দ্র সিলেকশন ভুল ছিল স্যার মার্কস ভালো আইছে প্রথমে কম থাকে আমি হেডফোন লাগে যতটুকু সময় পাই আপনারা চালাই যান আমি যতটুকু শুনি আর স্যার রোগী দেখেন রোগীর হক পূরণ করেন ব্যবহৃত হয় 
মানে ক্রনিক রাইনাইটিস ক্রনিক সাইনাসাইটিস তারপরে পোস্ট নেজাল ড্রিপ তো আর পেশেন্ট খুবই চিলি আর গ্ল্যান্ডের গ্ল্যান্ডের এফেকশন বেশি লাগে বিশেষ করে সার্ভাইকেল গ্ল্যান্ড প্যারাটিড গ্ল্যান্ড এগুলো যদি ফুলে যায় আর ছোট ছোট বাচ্চাদের সার্ভাইকেল গ্ল্যান্ডের অনেক পেশেন্ট আমরা পাই তো অনেক সময় এদের পিছনে টিউবার কুলারিয়া থাকে প্রায় হিস্ট্রিতে পাওয়া যায় যে ফ্যামিলিতে বাবা মা বা ফ্যামিলির অন্য কারো এই টিভি ছিল অনেক সময় বাচ্চাদের গ্ল্যান্ড টিভির মধ্যে এটা ব্যবহার হইতে পারে আর আমার কাছে সবচেয়ে বেশি যে কাজে লাগছে এই গ্ল্যান্ডের টিভিতে তো রাডার কি নিচ্ছে এই কথাই বলছে যে আপার রেসপিরেটরি প্রবলেম এবং গ্ল্যান্ডুলার এফেকশন এই দুইটাতেই বেশি মানে মোস্ট ইউজ এর কথা বলছে এর সাথে মাইন্ডের মধ্যে কি আছে কিছু মাইন্ডের কথা এখানে উল্লেখ করছে যে তারা কিন্তু তাদের কিন্তু খুব রাগ এবং রাগ থেকে তারা অসুস্থ হয় ইমোশনাল এক্সাইটমেন্ট থেকে অসুস্থ হয় তারপর যখন সে রাগান্বিত হয়ে যায় তখন ফিলস প্যারালাইজ মনে হয় জানি শরীরটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছে আর খাওয়ার সময় তার উৎফুল্ল থাকে চেয়ারফুল ওয়াইল ইটিং খাওয়ার সময় উৎফুল্ল থাকে রেস্টলেসনেস এট নাইট রাতের বেলায় খুব অস্থিরতা প্রকাশ পায় জেনারেলিটিসের মধ্যে এটি বলছে চিলি পেশেন্ট ঠান্ডায় সবকিছু পরে ঠান্ডা বাতাসে ঠান্ডা বাতাস শ্বাস নেওয়াতে শরীরের বিভিন্ন অংশ সে ঠান্ডার অনুভূতি আছে কোল্ড সেন্সেশন ইন ভেরিয়াস পার্টস বিশেষ করে ঘামার পরে তার এই সমস্যাটা বেশি বাড়ে সে যদি ঘেমে যায় তাহলে তার ঠান্ডার অনুভূতি বাড়ে তারপরে আছে তার সব সমস্যা উইন্টারে বাড়ে শীতকালে সব সব কিছু বেড়ে যায় ফ্রিকুয়েন্ট আপার রেসপিরেটরি প্রবলেম দেখা দেয় শীতকালে ঘন ঘন ঠান্ডা লাগে বিশেষ করে ন্যাসোফেরিংসে ঠান্ডা হয় ঠান্ডার অনুভূতি আছে তার সর্দি লাগে আর চেহারার মধ্যে ক্যালকিয়ার মধ্যে কিছুটা থল থলে ফ্লেভি ক্যালকিয়ার কার্বনের মধ্যে ওয়ার্ন আউট মানে শ্রান্ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সাপুরেশন আছে গ্ল্যান্ড গ্ল্যান্ড গুলাতে পুজ হয় চোখের যে প্রদা হয় সেখানে সাপুরেশন হয় কানের ওখানে সাপুরেশন হয় আর যে এর যে ডিসচার্জটা বের হয় ডিসচার্জ এর বৈশিষ্ট্য হলো এর সকল স্রাফ হইলো খুব ঘন হলদে এবং খুবই দুর্গন্ধযুক্ত ঘন হলদে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাফ আর গ্ল্যান্ড গুলে ফুলে যায় বিশেষ করে সার্ভেকাল গ্ল্যান্ড এবং সাইবেকাল গ্ল্যান্ড এর সাপুরেশন হইতে পারে সে পনির খুব পছন্দ করে টক ফল টক খাবার টক জাতীয় জিনিস তার পছন্দ আর পানজেন্ট এই যে কটু সাদ ঢাল জিনিস সে পছন্দ করে মাথার মধ্যে কপালে তার ঘাম হয় ঠান্ডা হয়ে যায় কপাল ঘেমে বিশেষ করে সে যদি গরম ঘরে প্রবেশ করে গরম রুমে থাকলে ওয়ার্ম থাকলে কপালে ঘাম হয় আর মাথা ব্যথা করে বিশেষ করে যদি সে ক্ষুধার্থ থাকে দুপুরের খাবার যদি সে মিস করে তাহলে তার মাথা ধরে যায় আর চোখের কোনা গুলাতে বলছিলাম যে ফেটে যায় এর আগেও কেসটাতে বলছি কানের মধ্যে ইরাকশন হয় কান থেকে দুর্গন্ধ স্রাপ বের হয় ক্রনিক কোরাই যা আছে তার নাক থেকে নাকে পুরাতন সর্দি সানিসাইটিস আছে তার সমস্যার লেফট সাইডে বেশি বৃদ্ধি পায় গলার মধ্যে কোল্ড সেনসেশন আছে গলার মধ্যে ব্যথা হয় নাকের মধ্যে কোল্ড সেন কোল্ড সেনসেশন আছে ঠান্ডার অনুভূতি ব্যথা হয় নাকের ভিতরে জলে বিশেষ করে যদি ঠান্ডা বাতাস তার নাক দিয়ে প্রবেশ করে তারপরে নাকের যে গোড়া রুট অব দ্য নোস এখানে একটা চাপ ধরে আছে এরকম একটা ব্যথা অনুভব নাকের মধ্যে এখানে ব্যথা করে এবং এখানে যেন চাপ ধরে আছে এটা কিন্তু স্টিকটা ওষুধে খুব বেশি আছে এবং কেলি বাইক্রমে খুব বেশি আছে নোজ ফেস বেস্ট হোয়েন ফুল অফ মিউকাস নাকের মধ্যে যখন সর্দি ভর্তি থাকে তখন কি নাক ভালো ফিল করে নোজ ফেলস বেস্ট এটা আপনারা জিজ্ঞেস করবেন বলে বসে আছি স্যার এটা তো ব্যতিক্রম ধর্মী লক্ষণ না একটা ব্যতিক্রম বলেন বলেন 
সর্দি যখন জরে বা ওইটা শুনতে তার জন্য কষ্টকর কারণ ওই স্রাপটা তার বার্নিং থাকে ক্ষতকর মানে বার্নিং একরিট এখানে <laughs> আপনি <laughs> আমার একটা রুগীর কথা মনে হচ্ছে ডাকার চেম্বারের রুগী ও একটা পেশেন্ট আর ছিল খুব কাশি অত্যাধিক কাশি এত কাশতেছে তো রুগীর কাছে জিজ্ঞেস করলাম কয় যে সে খুব কাশে এবং সে যদি টক খায় তাহলে কাশে আরো বেড়ে যায় তো আর বলতে আমি একটু আগে পড়ছিলাম ইয়ের বই থেকে যে কোন রুগী যদি অত্যাধিক টকের প্রতি ইচ্ছা থাকে সাংঘাতিক টক খেতেছে এবং তাদের কাশির মধ্যে করালিয়াম রুগ্রম খুব ভালো কাজ করে আমার কাছে সিক্স পাওয়ার ছিল দিছি এক সপ্তাহ পরে সে পেশেন্ট আবার আসছে তার কোনো কাশি নেই ভালো হয়ে গেছে এরপর আমি করালি আমি আরো থার্টি এগুলো কিনছি এই ওষুধটাতে দেখলাম যে সে তো পনির পছন্দ করে এটা ঠিক আছে কিন্তু সেও মানে সাওয়ার ফুড এর ডিজাইনের মধ্যে ফার্স্ট গ্রেড না লাগে তবে কোরালিয়াম রুব্রামের একটা বিষয় হলো যে এ শীতেও বাড়ে তার গরমেও দেখেন তার মধ্যে বলছে যে কোরালিয়াম রুবে বলছে সে গায়ে যদি কোন আবরণ না থাকে গায়ে যদি কাঁচা টাচা ধরে বা কোন আবরণ নাই তখন তার খুব শীত লাগে কিন্তু যখন সে গায়ে কোন আবরণ দেয় কাঁথা টাতে গায়ে দেয় তখন তার খুব গরম লাগে পনির খাইতে খুব পছন্দ করে আবার কোরালিয়াম রুব্রাম এর লবণে অপছন্দ থাকে এর মধ্যেও কিন্তু নাক দিয়ে বাতাস নেওয়াতে ইয়া হয় কি বলে কোরালিয়াম বলা শেষ এখন বলেন আপনি আমি স্যার বিথুল গাছ থেকে বলি হ্যাঁ এই সিস্টার স্ক্যানের উনি এসেনশিয়াল ফিচারটা কি বলছেন 
উনি মোটামুটি অনেক গিলা আছে কিন্তু এসেনশিয়াল ফিচারটা দেখে উনি লেখছে যে এতটুকু যদি কোন স্টুডেন্ট জানে তাহলে যথেষ্ট আর কি ফিচারস কেনার জন্য আমি আজকে চেম্বারে বসে বিকেল বেলা একটু পড়লাম বুঝছেন তা আমার কাছে যেটা মনে হলো যে কেন্ট যে কেসটা বলছে তার মেডিসিন আলোচনা আপনি যেটা উল্লেখ করলেন আমার কাছে টোটাল রাডার কিনোটের সব সিমটমই এই কেন্টের এই কেস থেকে নিছে আমার কাছে এটা মনে হয়েছে রাডার কিনোটে যতগুলো সিমটম দেখেন লেখছে কিনোট সব কিন্তু কেসের ভিতরে আছে তাই না এর ভিতরে এক নম্বর হলো তার বারবার ঠান্ডা লাগার প্রবণতা চোখের কর্নারে ফাটা তারপর যে ফেটি ডিসচার্জ সার্ভাইকাল গ্ল্যান্ড গুলো খুব হার্ড সোলেন হ্যাঁ এগুলাই কিন্তু রাডার কিনোটে লেখা আচ্ছা বিথিলকর যে কথাগুলো বলছে আমরা ম্যাক্সিমাম বইতেই পাইছি সবাই দেখছে যে এটা অ্যান্টিসোরিক মেডিসিন ডিপ অ্যান্টিসোরিক মেডিসিন কিন্তু বিথিলকর উনি শুরুতেই বলছে এটা একটা টিউবারকুলার মেডিসিন আগে তো হ্যাঁ আগে কিন্তু টিউবারকুলার মাইজমতে এইভাবে সুনির্দিষ্ট ছিল না चिकन <laughs> খুব সহজে ঠান্ডা লাগে যাদের ডিফেন্স মেকানিজমটা খুব দুর্বল থাকে মানে টিউবারকুলার মাইজমে কয়েকটা সিমটম বলছে যাদের খুব সহজে ঠান্ডা লেগে যায় বারবার ঠান্ডা লাগে তারা ড্রাফট অফ এয়ার বা চেঞ্জ অফ ওয়েদার এটা সহ্য করতে পারে না এই টোটাল অথবা গরম থেকে ঠান্ডা আবহাওয়া গেলে মানে কোল্ড এয়ারে গেলে তাদের সমস্যা হয় মোট কথা হলো টিউবারকুলার মাইজমের বেসিক যে পয়েন্টগুলো এই পয়েন্টগুলো সবগুলো পয়েন্টই এই সিস্টেম স্ক্যানে আছে তারপরে বলছে যদি রুগীর মানে একটা বক্তব্য হবে বক্তব্যটা হলো এরকমের আই সিম টু হ্যাভ কোল্ড কনস্টান্টলি মানে আমি তাৎক্ষণিক ভাবে মানে খুব সহজেই আমার ঠান্ডা লেগে যায় এই কথাটা সিস্টেস স্ক্যানের একটা ডায়লগ হতে পারে মানে টাইপিক্যাল এক্সপ্রেশন হতে পারে যেটা টিউবারকুলার মায়াজমের এক্সপ্রেশন সিস্টেস স্ক্যানের মূল যে কি বলে অ্যাফিনিটিটা এই অ্যাফিনিটিটা হলো আমাদের আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে ইনাসোফারিংসে এখানে মূল বৈশিষ্ট্যটা হলো সিস্টেস স্ক্যানের একটা সেনসেশন থাকে সেনসেশনের ভিতরে হলো একটা হলো কুলনেস সেনসেশন আর একটা হলো থ্রোটে ড্রাইনেস সেনসেশন ড্রাইনেস এর কারণে তার পিপাসা লাগে বা বারবার তার স্যালাইভা মানে ডগ গিলতে হয় যেটা আপনি বলছিলেন ডগ গিলে আর ডগ গিলে কিন্তু সে উপশম পানি খায় এর ভিতরে জি জি शीत शुरू हो गोरक ठंडा लागसे लागार पर ही हारे होते डिफरेंट पार्ट अफ बडी जमीन टांग मैं सब गुलटोम गैंग्रीन होते ठंडा लगे गैंग्रीन होते गुरुपूर्ण बैशिष्ट्य समय मैं হ্যাঁ হ্যাঁ গ্ল্যান্ডগুলো ফুলে যায় এই যে শেষ পর্যন্ত এদিকটা টার্ন করে 
আচ্ছা এই কথা বলার পরে তারপরে যে কথা বলছেন মানসিক কয়েকটা সিমটম বলছে মানসিক সিমটমের ভিতরে এখানে মিল আছে ক্যালকিরেকারবের মতো যেটা হলো ক্যালকিরেকারবে আমরা পাই কি পাই যে ফিজিক্যাল অথবা মেন্টাল এনি প্রকার এক্সারশনে বা পরিশ্রমে শারীরিক পরিশ্রম হোক মানসিক পরিশ্রম হোক এরা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে তাই না যেমন ধরেন ফিজিক্যাল যদি হয় সে উপরে একটু সিঁড়ে বাইলেই দেখা গেল সে দম আটকে আসে এরকম অনুভূতি হয় ग्रीफ धारणा खेल गरम दिल गरम गाय दिल ठंडा सहज गरम शीतकाले ग्लैंडम ठंडा लागे रोगी पान से क्षेत्र में क्षेत्र যাদের বয়স দেখা যায় যে 7 8 10 এরকম অনেক বাচ্চারা এরকম ঘাড়ের গ্ল্যান্ড ফুলা নিয়ে আসে তাদের মধ্যে শুধু এই একটা ওষুধ না মাঝে মাঝে টিবারকুলিনাম বোবিনাম লাগে এবং এই 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 টিবারকুলিনাম বোবিনাম আর আপনার সিস্টেস ক্যানেডেসিস এইটা দিয়ে আমার মনে হয় 90% আমি গ্ল্যান্ডের রোগী মানে আমার কাছে ভালো হইছে তো আপনারাও তে খেয়াল করবেন তো कपाल घेमे जाए ना ठंडार अनुभूत है नाक रूटे जान चाप दिए धरे रखते ड्रीप है नाक टाने पीछे दिख दिए सर्दी बड़े घड़ो है 
অনেক সময় যে ঘাড়ো ইয়েলো অফেন্সিভ এগুলো হইলে আমরা কেলিসাল ওই দিকে এই ওষুধের কথা চিন্তা করি কিন্তু কেলিসাল তো গরম কাতর এই ওষুধটা শীত কাতর এই ক্ষেত্রে এটা একটা ভালো ওষুধ হইতে পারে আর একটা ক্ষেত্রে এটার ব্যবহার বেশি হইতে পারে সেটা হইছে ওই যে খোস পাচ্ছা খাউস পাচ্ছা যেগুলো হাত টাত ফেটে যায় হার পিস হয় স্কেলি রেপশন হয় এবং বিশেষ করে সেগুলো যদি শীতকালেই বেশি হয় হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে এটার একটা ভালো ব্যবহার ক্ষেত্র আছে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারবো আসলে ওষুধ পড়া থাকলে তখন রোগী আসলে তখন এটা মাথায় আসে আর ওষুধই যদি পড়া না থাকে তাহলে তো এটা মাথায় আসে আর ডাক্তার কেন তো বলছেই স্যার ওই সিস্টেস স্ক্যান মানে এতদিন ব্যবহার করতে না পইরা না পইরা বলতে কি হবে এটা জানি গায়ের গ্ল্যান্ডে ওই মালার মতো পুতির মতো অনেকগুলো গ্ল্যান্ড ফুলে যায় এটা খুব ভালো কাজ করে এই সেবা দিতেছি রোগী ভালো হইতেছে কিন্তু আজকে কয়টা বই থেকে পড়লো খুব ভালো লাগলো যে এটা আসলে আরেকটু আরেকটু ব্যবহারের ক্ষেত্র আছে তাহলে কেন বলছ না হোয়াট উইল ফোর্সিবলি কল ইউ लक्षण नहीं কেন্টের 114টা যে ক্লিনিক্যাল কেস আছে দেখবেন প্রায় সিংহভাগ কেসের মধ্যে উনি শুধু শারীরিক লক্ষণ নিয়ে ওষুধ প্রেসক্রাইব করতে শারীরিক কিনোট গুলো নিয়ে ওষুধ প্রেসক্রাইব করতে আমাদের আসলে সব ধরনের লক্ষণের ব্যবহার করতে হবে যেখানে সুযোগ হয় সেইখানে সেই ধরনের ওষুধের মানে লক্ষণ সুযোগ মতো সঠিক লক্ষণ ব্যবহারের নিয়ম कायदा এগুলো জানা থাকতে হবে একটা প্যাথোলজিক্যাল লক্ষণ আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হইতে পারে সঠিক সময় সঠিক লক্ষণের মূল্যায়ন করতে জানাই এলো আপনার কিন্তু পড়ার কথা বলছিল সেটা পড়বে ক্রনিক <laughs> 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 কেমন হবে गायर मध्यन बार्निंग फिल है नाक मध्य कोल्ड सेंसेशन সেখানে দেখা যায় নাকটা মনে হয় যে 
নাকের ভিতরে আঠালো হলদি মিউকাসে ভর্তি যখনই সে ব্লোন আউট করে নাক ঝেড়ে গেলে বের করে দেয় তখন নেজাল কেভিটিটা এমটি হয়ে যায় তখন কি হয় দেয়ার ইজ ইরিটেশন হয় তখন সেইখানে তার ইরিটেশন হয় উত্তেজনার সৃষ্টি করে ওয়ান উইল সে ইট ইজ এ রনেস অনেকে বলে যে নাকের ভিতরে যে এরকম চামড়া উঠে গেছে যেরকম অ্যানাদার উইল সে ইট ইজ কোল্ডনেস কেউ কেউ বলে নাকের ভিতরে চামড়া উঠে গেছে এরকম আবার কেউ কেউ বলে নাকের ভিতরে ঠান্ডার অনুভূতি প্যাশেন্টা এইভাবে বলতে পারে আবার অনেকে বলতে পারে যে অ্যানাদার উইল ডিসক্রাইব ইট ইজ এ বার্নিং কেউ কেউ বলতে পারে যে না নাকের ভিতরে জ্বলতেছে তাহলে একুইট কোরাইজার মধ্যে ডাক ভর্তি সর্দি ঘন হলদেটে মিউকাসে ভর্তি এটা যদি আপনি ব্লোন আউট করেন নাক ঝাইরা যদি বের করে দেন তার নাকটা খালি হয়ে যায় তখন ওইখানে এক ধরনের ইরিটেশন হয় উত্তেজনার সৃষ্টি হয় কেউ কেউ এটা বলবে যে নাকের ভিতরে যেন রনেস নাকটা যেন কাঁচা হয়ে গেছে ভিতরে চামড়া উঠে গেছে যেরকম কেউ কেউ বলবে নাকের ভিতরে যেন ঠান্ডা লাগতেছে এরকম বা কেউ কেউ বর্ণনা করতেছে নাকের ভিতরে যেন জ্বলতেছে দেয়ার ইজ রিলিফ when the nose fills up again with mucus ebong nak ta jodi abar oi mucus e poripurno hoye jay tokhon she abar relief pay oi je apni ektu age halader sathe kotha gulo bollen ashole dekhen oi bitol kaj sob kichu ekhen theke ei nicho oi sir homeopathy jinish sob eki notun kichu nai ektu oi rong song lagai ektu bujhaiya shohoj kora ar kichu na hmm একটা আকর্ষণীয় করা অনেকে পুরাতন ট্রাম গুলাতে যে মেডিকেল ট্রাম গুলো আছে সেগুলো আধুনিক মেডিকেল ট্রাম এর সাথে মিলিয়ে সুন্দর করে বর্ণনা করছে আসলে ভাই আপনার আগে যে লেখা এর সাথে মিল মিলছে রাডার এর সাথে বুঝছেন এই ভিতুল কাজ মানে রাডার কপি করে যা না আমি রাডার কপি করতে কেন্দ্রের ওই কেসটা টোটাল হুবো কেস কপি করে দিতে আর টোটাল মেডিসিন আমি দেখব এই কেন্দ্রের একটা কেস मुखर लुप आरोपे कैंसारिडिंग आविष्कार <laughs> 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 আমাদের অ্যাড করতে হবে গুগলে তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পাইবে ওই ওয়ার্ড দিস কার্ডলে ম্যাথমেটিক্যাল সেন্টেন্স আছে ক্রুপুলা বলতে আসলে টিউবারকুলার ধাতুকেই বোঝায় বুঝতে পারছেন আগে কামছে আগে কামছে বিশেষ করে গ্ল্যান্ডুলার হ্যাঁ শুনুন গ্ল্যান্ডুলার যে টিবি গুলো আছে না সেই গলে লিম্ফ রুট গুলো ফুলে যায় বিশেষ করে ঘাড়ে ফুলাস আপনি কি বলছেন স্কোফুলাস অপথালমি কি বললেন অপথালমেটিস স্যার আপনি যেটা বলছেন ওইটাই অপথালমেটিস তো ওই চোখ দিয়ে খরন যে ডিসচার্জ স্রাপ স্রাপ স্কোফুলাস আর এই প্লাস হ্যাঁ ওই একই পরি কি আছে প্রথম দিকে মোসেন স্যার যা বলছো ওইটাই आंसर ডিসচার্জ ঠিক আছে ওই গ্ল্যান্ড ফুল থাকবে সাথে কনজাঙ্কটিভিটিস টাইপ আর কি যাতে চোখ থেকে যে ক্ষরণ হয় ডিসচার্জ হয় সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে যে চোখ মেলতে পারে না মনে হয় যেন পিছুটে জমে রইছে এই হলো অপথালমিয়া আর এই স্কোর ফুল তো বুঝছিনি হ্যাঁ পুরাতন 
मन बालुए भरती अनुभूति স্যার ওই যে দুইটা মেডিসিনই পাইলাম স্যার ড্রাই স্পট ইন দা থ্রোট ওই গতকালকের কোনিয়ামে এটা ড্রাই স্পট বলতে কি বোঝাইছে থ্রোটে একটা স্পট অনুযায়ী মনে হয় যেন কোনো শুষ্ক কোনো একটা অংশ মনে খুব শুকায় গেছে ওই অংশটা এরকম লাগে ডগগিল তেল ডগগিল আবার কোন যায় এটা একটু ঠান্ডা লাগে গলায় গরম বাতাসে ছিল সে ভালো ফিল করে मोटीभेशन <laughs> 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 राग इमोशन emotional excitement so canter ta diye de canter yeah, irritability mone kore rag hole mone jane she paralyzed hoye geche eta kintu khub kom oshudhe ache rager shomoy ekbar paralyzed hoye second grade sisters arekta ache apnar calcarea fosse rager shomoy paralyzed feeling ache anxiety ache ar bikal belay cheerful ache khawar shomoy cheerful ache after supper रातरेसलेसलेस 